ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேரளா நீட் அகாடமி ஆஃப்டர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி ஆர் மீட்டிங் அகெயின் பாருங்கள் வாட் வில் பி த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இப்போ இந்த எக்ஸாமோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் நம்ம எதிர்பார்த்த விட ரொம்ப அதிகமாக வந்தாச்சு அப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவலைப்பட்டு தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சே ஆக்சுவலி நம்ம எக்ஸாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஓகே அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்கோரை பற்றி எதுக்கு கவலைப்படணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளை ரேங்கை பற்றி தான் போதர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ தெர் ஃபோர் டஃப் அந்த மீன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் டஃப் ஆகும்போது இட் இஸ் டஃப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட பாட்டு பண்ணி முடிச்சாச்சு எக்ஸாம் இஸ் ஓவர் நவ் யூ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் சில் ஓகே வாட் ஓவர் இட் மே பி நமக்கு ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்போ ஆக்சுவலி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் போது தான் ரேங்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சா கூட அட்மிஷன் கிடைக்காமல் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் போது நமக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சா போதும் அதனால் நீங்கள் வந்து மார்க்கை பற்றி யோசிச்சு ரொம்ப கவலைப்பட தேவை கிடையாது ஓகே இப்போ இனி பாருங்கள் ஈ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங் போதர் அபவுட் ரேங்க் நாட் ஓன் தி ஸ்கோர் நமக்கு ரேங்க் தான் முக்கியம் ஸ்கோர் கிடையாது ஓகேவா இனி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நீட்டும் நம்மளோட ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டும் நமக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் பிகாஸ் எதுக்காக நான் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே போகுது இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் ரீசெண்டாக கேட்டிருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஈஸி ஓர் மாடரேட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்து வெதர் இட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஓர் பயாலஜி ஆனால் நமக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அந்த காலத்தில் உள்ள நீட்டோட கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஏஐ பிஎம்டி எக்ஸாம் அதே மாதிரி ஜேஇ லெவல் எக்ஸாமோட அந்த ஒரு லெவல் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கொஸ்டின்ஸில் இருந்துச்சு ஓகே அப்போ அந்த டைமில் லாஸ்ட்டாக நடந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட் இன் த சென்ஸ் லெவல் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தது இந்த வாட்டியும் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லியது ஆனால் அது டிஃபிகல்ட்டி லெவல் மீன்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரைண்டு டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டம் ஓகே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே என்சிஆர்டி பேஸ்டு தான் அதில் ஒரே ஒரு கொஸ்டினாக ஃப்ளூயிடு மெக்கானிக்ஸ் சர்ஃபஸ் டென்ஷனை ரிலேட் பண்ணிட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது அதில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இக்குவேஷன் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் ஹையர் ஆர்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டேன் அந்த கொஸ்டின் தவிர பாக்கி எல்லா கொஸ்டினும் பக்கா என்சிஆர்டி அடிஷனல் எக்ஸசைஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் தான் கேட்டிருந்தது என்சிஆர்டி அடிஷனல் எக்ஸசைஸ் வண்டி மோஷன் ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டி கொஸ்டின் அதே மாதிரி லேடர் லீன்ட் அகென்ஸ்டே வால் வெர்டிக்கல் வால் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் நமக்கு டைரக்ட் என்சிஆர்டி தான் வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆல் இண்டியா ரேங்கு ஒன் அட மார்க் தான் கொடுத்திருக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் நைன்டி ஒன் அப்போ அதில் ஃபிசிக்ஸில் கிடச்ச மார்க் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபிசிக்ஸில் கிடச்ச மார்க் பாருங்கள் ஒன் செவன்டி ஒன் ஒன் ராங் ஆகி அந்த ஒன்றுனா மிஸ் பண்ணியாச்சு கொஸ்டின் எதில் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் கிடச்ச மார்க் ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ராங்காக போச்சு அதனால தான் ஒன் சிக்ஸ்டி பயாலஜி ஃபுல் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி அண்ட் அவரோட பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பாருங்கள் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 தான் வந்தது ஓல் இண்டியா ரேங்க் ஒன் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எவ்வளோ சிக்ஸ் நைன்டி ஒன் அன்னைக்கு அரௌண்டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எழுதியது அதே இயரில் பாருங்கள் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஆர் பந் தமிழ்நாடு டாப்பர் ஒரு சென்னை ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தது ஏஏ ரேங்கி டுவெல்வாக இருந்தது ஏஆர் ரேங்கி ஆல் இந்தியா ரேங்கி டுவெல் அப்போ அவரோட மார்க் வந்து சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதே டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் உள்ள கொஸ்டின் வரும்போது அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மார்க் வாங்கிய ஸ்டூடெண்ட்டு நம் தான் தமிழ்நாடு டாப்பர் ஏஆர் ரேங்க் டுவெல் அவரோட ஸ்கோர் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் அன்னைக்கு அதே இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பாருங்கள் ஏஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் ஆயிரும் ஓகே ஓல் இண்டியா ரேங்கு ஓல் இண்டியா ரேங்கு ஃபிஃப்டி வரும் ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ அந்த இயரில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது இந்த என்ன புரியுது கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் மாறும்போது பாருங்கள் மார்க் ரொம்ப குறையுது ஆனால் ரேங்கு இட்ஸ் செல்ஃப் ரிமைன் சேம் பாருங்கள் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அப்போ எதுக்காக நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுமாயிட்டு கம்பேர் பண்ணியது இப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டும் கிட்டத்தட்ட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்க்கும்போது வி கேன் சே இட் இஸ் நியர்லி வாட் இப்போ இதில் ஒரு கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் எடுத்தால் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് എപ്പടി അനലൈസ് പണലാം നമുക്ക് എപ്പടി ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രഡിക്ഷൻ എപ്പടി പണലാം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് യു ഹവ് ടു കൺസിഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ ഈസ് ദ റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനിങ് പേപ്പർ ഫിസിക്സ് പേപ്പറുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ രൊമ്പ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പാർട്ടി ഫിസിക്സ് പേപ്പറുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ മീൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ജാസ്തി ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടിന്ന് നമുക്ക് സ്വല്ല മുടിയാതെ എൻ സി ആർ ടി എക്സർസൈസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ എക്സർസൈസ് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസച്ച് കേട്ടിരിക്കും വണ്ടി മോഷനിൽ റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അതേമാതിരി റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇക്ലിബ്രിയം എ ലാഡർ ലീൻ അഗൻസ്റ്റ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഗോൾ അത് അഡീഷ് ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി സോൾവ്ഡ് എക്സർസൈസ് ആ ഓക്കെ അതേമാതിരി ആറ്റംസ് സോറി ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടത് അതിൽ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ വന്ന് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരേ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വരുത് വൺ സിക്സ് വരും അതേ മാതിരി രൊമ്പ ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പണി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് നേച്ചർ ഇരുന്നത് അതേമാതിരി തെർമോഡൈനാമിക്സിനും അന്ന മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാൽ അതൊന്നും ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് തിങ് പണ്ണി അപ്പോൾ കണ്ണി വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിറയെ ഇരുന്നിച്ച് അപ്പോൾ അതിനാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ജാസ്തി അതിനാൽ മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അത് കൺസിഡർ പണ്ണണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ലെങ്തി ബയോളജി പേപ്പറിൽ ബയോളജിയിൽ പാരങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരങ്ക് നിറയെ ഇരുന്നിച്ച് കൊഞ്ച് യോസിച്ചാതാൻ കിടക്കുന്ന മാതിരി നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുന്നിച്ച് ആന ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി വാട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ പണ്ണലാം ആന ഇതിലൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം വന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും സ്റ്റുഡൻറ്റുടെ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ രൊമ്പ വ്യത്യാസം രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലിരിക്കും മോർ എക്സ്പോഷർ ടു കോച്ചിങ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും നിറയെ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇരിക്കും അതേമാതിരി റിസോഴ്സസ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിറയെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ അതേമാതിരി സ്റ്റുഡൻറ്റ്ക്ക് പഠിക്കാതൊക്കെയുള്ള ബുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആ എക്സ്പോഷർ ജാസ്തി അതിനാൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൽ ഒരേ ലെവൽ വന്നാലും മാർക്ക് രൊമ്പ കുറയൂ എന്ന് നമുക്ക് എതിർപാർക്ക മുടിയാത് അടുത്ത വിഷയം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഇൻക്രീസ് ആയ അങ്ങ് ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ലാക്ക് എഴുതി ഇവിടെ നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അറൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അപ്പിയർ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൺസിഡർ വന്നപ്പോൾ ഇത് വന്ന് കട്ട് ഓഫിനെ കുറയ്ക്കുന്ന മാതിരിയും അതിന് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പാർക്ക് കട്ട് ഓഫിനെ കൂട്ടുന്ന മാതിരി എന്താ വരും അതിനാൽ നമുക്ക് എന്നെ സൊല്ലാം ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പാറുങ്ങ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തമിഴ്നാടിന് ബേസ് പണി ചൊല്ലുത് ഒ സി കാറ്റഗറി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അന്നേക്ക് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാർക്ക് പാറുങ്ങ ഞാൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി എടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് താൻ വന്ന് നിൽക്കും അന്തളവിൽ താ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അപ്പോൾ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാർക്ക് പാറുങ്ങ ഒരു രൊമ്പ കുറയും മീൻസ് എന്താ ആൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ്ക്ക് മേലെ മാർക്ക് കുറയും ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ താൻ അവൻ്റെ മാർക്ക് വരും അതിനാൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഒ സി കാറ്റഗറിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരെ വരലാം അതേമാതിരി ബി സി കാറ്റഗറി ആയാലും ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ടു ഫോർ നയൻറ്റി ടു ഫൈവ് ടെൻ വരേക്കും വരും മൈനോറിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോഴും ഒരു ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ എയ്റ്റി ആ റേഞ്ചിൽ താൻ നമുക്ക് സ്വല്ല മുടിയും അതേമാതിരി എസ് സിയുടെ വാല്യൂ നിയർലി പാറുക ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ബിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയാച്ച് അതേമാതിരി എക്സ്പോഷർ സ്റ്റഡി റിസോഴ്സസ് ജാസ്തി ആയാച്ച് അതിനാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും കിട്ടത്തട്ട സെയിം അത് മറ്റുമല്ല എൻ സി ആർ ടി ഔട്ട് ഇരിക്കാനില്ല രൊമ്പ പ്രിപ്പയർഡായ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
டியர் பேரண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லேருந்து நிறைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ் நிறைய ரிசல்ட் அது இது எல்லாம் வருது லெட் த ரிசல்ட் கம் லெட் த ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட் கம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவனோட ஒரு பொசிஷன் அவனோட ஒரு பிளேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு அவங்க போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ரிவார்டு கிடைக்கும் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் தான் தேவைப்படுது லெட்டர்ஸ் டுகெதர் பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் சேர்ந்து அந்த இமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் லெட் தம் ரிலாக்ஸ் அண்ட் சில் அப்போ பதினாலு பி ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் பி காம் தேங்க்யூ